আমাদের আজকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হবে আমরা গুগল অ্যানালিটিক্স ফোর বা জি এ ফোরে রিপোর্টিং নিয়ে কাজ করব তাই না এখন রিপোর্টিং এ আপনারা গতানুগতিক ধরেন ইউটিউবে ভিডিও বলেন তারপর এমনি পড়ালেখা বলেন বা যারা আগে কোর্স ফোর্স করেছেন আমাদের রিপোর্ট করতে তো তারা জানেন যে আমরা জি এ ফোর এর এই যে এইখানে রিপোর্টে গেলে আমরা কিছু রিপোর্ট টিপোর্ট দেখতে পাই তাই না আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আর তারপরে এখানে আপনি দেখতেছেন কতগুলো ইভেন্ট ফায়ার হয়েছে কতবার ফায়ার হয়েছে এই কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে আসছে এই সমস্ত জিনিসের কোন বেল নেই যদি আপনি এই ডেটা অ্যানালাইসিস করতে না পারেন একটা খুব দামি কথা আছে ভদ্রলোকটার নাম ভুলে গেলাম যে পৃথিবীর সমস্ত বিজনেসের ডেটাতে তারা খুবই রিস মানে ডেটার অভাব নাই যেমন এই যে থার্টি মিনিটস ডাটা চোদ্দ জন এটা একটা ডাটা টোটাল এত রেভিনিউ এটা একটা ডাটা এত মিনিট সেকেন্ড এত একটা ডাটা সমস্ত সব কিছু ডেটা ডেটার অভাব পৃথিবীর কোন কোম্পানির এই দুই সালে এসে ডাটার অভাব নাই কিন্তু ইনফরমেশনের খুবই অভাব খুব বড় একজন ব্যক্তি বলেছে কিন্তু ইনফরমেশনের খুব অভাব প্রত্যেকটা জিনিস এক একটা ডেটা প্রত্যেকটা জিনিস এক একটা ডেটা কিন্তু ইনফরমেশনের খুবই অভাব আচ্ছা ধরেন যে ওয়ান মিনিট ফর্টি থ্রি সেকেন্ড এর উপরে যদি এভারেজ এঙ্গেজমেন্ট টাইম কথাটা না থাকতো তাহলে এটা শুধুই মাত্র একটা নাম্বার তাই না সে ওয়ান মিনিট এত সেকেন্ড মানে কি এটা আপনি যদি উপরে এভারেজ এঙ্গেজমেন্ট টাইম শতটা আমার এই কথাগুলো কিন্তু খুব বুঝতে হবে হ্যাঁ এবং শুনতে হবে রিয়েলাইজ করতে হবে কারণ এই পার্টটা ফুল অ্যানালিটিক্যাল পার্ট আর মাথা কাটাইতে হবে ওয়ান মিনিট ফর্টি থ্রি সেকেন্ড যদি উপরের এভারেজ এঙ্গেজমেন্ট টাইম এই শব্দটা না থাকতো তাহলে এইটা আমি ধরে নিতে পারতাম যে আপনি গার্লফ্রেন্ড এর হাত ধরে ওয়ান মিনিট ফর্টি সেকেন্ড ধরেছিলেন অথবা আরো অনেক কিছুই করতে পারেন ব্যাপারটা তাই না এই যে ফোর পয়েন্ট এইট কে এইটা আপনি উপরে নিউ ইউজার শব্দটা না থাকলে ফোর পয়েন্ট এইট কে এইটাকে আপনি বলতে পারেন এটা টাকা হতে পারে ডলার হতে পারে অথবা এত এই রেজাভাই হচ্ছে যে ধরো এই এত কিলোমিটার হচ্ছে যে এই রমনা পার্কে দৌড়াইছে এটা হতে কিন্তু উপরে আমরা একটা নিউ ইউজার তখন আমরা বুঝলাম যে না নিউ ইউজার ফোর পয়েন্ট এত কে তার মানে যখন একটা ডেটা বোধগম্যতায় আসে তখন সেটা ইনফরমেশন পাই এখানে যে জিনিসগুলো দেখতেছেন এগুলো আমরা ইনফরমেশনও বলতে পারি ডেটাও বলতে পারি কারণ ইনফরমেশনের একটা ছোট্ট পার্ট হলো ডেটা কতগুলো ডেটা মিলে একটা ইনফরমেশন তৈরি হয় কথা বোঝা গেল এখন পয়েন্ট হলো যে এই জিনিসগুলো ডেটা ডেটা আবার এগুলো ইনফরমেশন ওভারঅল এই জিনিসটা দেখে আপনি একটা বিজনেস এর সিনারিও খুব একটা বুঝবেন না কিন্তু যখন এটা অ্যানালাইসিস করতে যাবেন তখন এটা আপনি বুঝতে পারবেন যেমন ধরেন আমরা একটা এক্সাম্পল দিই যেমন ধরেন আমরা এখানে দেখি যেমন ধরো যে আমরা ধরো যে আমরা আমরা ধরেন যে ইয়া দেখি ধরেন আমরা কি দেখব ধরেন আমরা আমরা ধরো ধরো ধর আমরা ধরো ডেমোগ্রাফিক ডেটাটা দেখি ধরেন এটা ডেমোগ্রাফিক ডেটা সচরাচর আপনি কি দেখবেন সচর আপনি আপনি ইউটিউব ভিডিও দেখেন বা পড়ালেখা করেন সচরাচর দেখবেন যে তারা এই এই জায়গাটাতে অ্যানালাইসিস করবে কি যে ভাই বাংলাদেশ থেকে এতজন আসছে ইয়া থেকে এতজন আসছে এই ডেটা মানে কথাগুলো এভাবে হয় বাংলাদেশ থেকে এতজন আসছে এতগুলো নিউ ইউজার এঙ্গেজ সেশন এত ছিল এঙ্গেজমেন্ট ডেট এত ছিল এভারেজ এঙ্গেজমেন্ট টাইম এত ছিল এইভাবে তুমি ডেটা অ্যানালাইসিস করতে পারবে কিন্তু কি অ্যানালাইসিস করতেছে সেটা যদি আমাদের বুঝতে হয় খুব খেয়াল করে দেখেন ব্যাপারটা বোঝেন আর কি মানে আমি আসলে বোঝাতে চাচ্ছি আমরা যে ভিডিও টিডিও দেখি বা এই রিলেটেড যে গুগলে যে ডকুমেন্ট ডকুমেন্টগুলো এখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা দেখবেন বা যারা অনেক দেখেছেন এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমাদের এতটুকুই কথা হয় কি কথা হয় যে ভাই ডেমোগ্রাফিকে তুমি যাও ওভার ভিউতে তুমি একটা শর্ট ভিউ পাবা ডেমোগ্রাফিক ডিটেলে গেলে তুমি দেখতে পারো বাংলাদেশ থেকে কোন দেশ থেকে কতজন মানুষ আসছে নিউ ইউজার কতজন ইউজার কতজন এই জিনিসটা যায় না না আমার কোনো লাভ হবে না যতক্ষণ না এই ডেটা গুলোকে আমি একটা 
ফরমেটেড ওয়েট নিয়ে যাব এবং আমার একটা গোল নির্ধারণ থাকবে যে এই ডেটা নিয়ে আসলে আমি কি অ্যানালাইসিস করতে চাই তার একটা সিম্পল एग्जांपल দেখেন এই ডেটাটা একটু দেখেন যে যদি আমরা যেমন আমরা তথ্যটা নাম দিয়ে এটা নাম দিয়েছি কি জি এফ ফর ডেটা অ্যানালাইসিস রিপোর্টিং এন্ড টেকিং বিজনেস ডিসিশন তার মানে আমার এখানে হাজারো ডেটা আছে এই ডেটাগুলো নিয়ে আমাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে রিপোর্টিং করতে হবে দেন সেখান থেকে আমাদের বিজনেস ডিসিশন তাহলে আমার গোল এটা প্রথম টার্গেট হলো যে তোমার কাস্টমার কে কে তোমার অডিয়েন্স কে তোমার পটেনশিয়াল কাস্টমার এখানে আসলে অডিয়েন্সই বলেন অডিয়েন্স আর কাস্টমারের মধ্যে তো একটা পার্থক্য আছে তাই না বা এটাকে আমরা এর আগে পটেনশিয়াল শব্দটা লিখে দিলে হয়ে যায় বা হতেও পারে এরকম হতে পারে যাই হোক কে তোমার কাস্টমার বা কে তোমার অডিয়েন্স কে তোমার পটেনশিয়াল কাস্টমার কে তোমার কাস্টমার কে তোমার অডিয়েন্স এইটা হচ্ছে আমার মেইন গোল এটা আমার মাথার মধ্যে প্রথম নিতে হবে এইবার হচ্ছে জি এফ ওর জাস্টেড টুলস এই টুলসে আমাদের কি করেছে প্রথম ক্লাসে যদি আমরা ব্যাগ যাই আমরা ডাটা কালেক্ট করেছি অ্যানালাইসিস করতেছি এখন আমরা রিপোর্টিং করবো এবং সেখান থেকে শুধু ডাটা কালেক্ট করিনি ডাটা কালেক্ট করেছে এবং প্রসেস করে দিয়েছে কে এই টুলস অ্যানালাইজ করবো কে আমরা এবং এখান থেকে বিজনেস ডিসিশন নেবে কে আমরা ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কথা তাহলে কে আপনার কে আপনার কাস্টমার আমি একটু কথা বললে আমার এখনো কাশি যাই হোক কে আপনার কাস্টমার এইটা যদি আমার বুঝতে হয় তাহলে আমরা একটা কাস্টমারের কি জানি একটা কাস্টমারের জানি তার বয়স কত মানে কোন এজ রেঞ্জের আসলে এখানে এজ অর এজ রেঞ্জ হওয়া উচিত হ্যাঁ কারা কোন রেঞ্জের কোন রেঞ্জের মানুষ তোমার কাস্টমার কোন এজ রেঞ্জের সে মায়া না ভোলা সে থাকে কোথায় সে কোন ভাষায় কথা বলে সে কোন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করে তোমার ওয়েবসাইট ভিজিট করে সে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহার করে না আইওস ব্যবহার করে তার কোন কোন বিষয়ে ইন্টারেস্ট পরিমনে ইন্টারেস্ট বেশি নাকি দীপিকার প্রতি ইন্টারেস্ট লাইক দ্যাট আর মানে ওই যে আমরা যখন গুগল অ্যাডস করেছি দেখেন এখানে কিন্তু গুগল অ্যাডস এর কথা আসে বা ফেসবুক এর কথা আমরা ইন্টারেস্ট বেস বা এফিনিটি বেস টার্গেটিং করেছি না যে এই লোকগুলো তারা হচ্ছে ইয়া পছন্দ করে যে কি পছন্দ করে ভুলে গেলাম এই লোকগুলো তারা হচ্ছে মোবাইল অ্যান্থয়েস্ট এই লোকগুলো তারা পেট লাভার তাই না সো এই ইন্টারেস্ট বলতে এই রকম আর কি আমরা এই ডেটা অ্যানালাইসিস করে দিন শেষে বুঝতে পারবো দিন শেষে বুঝতে পারবো কি যে আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো যে আমার অডিয়েন্সে কোন বিষয়টাতে ইন্টারেস্ট বেশি কথা বোঝা গেছে এখন দেখেন এই ডেটাগুলো যদি এখন আমরা এই ডেটাগুলোকে আমরা সব এক জায়গা পাবো পেতে পারি কোথায় পেতে পারি এখানে পেতে পারি কিন্তু এইভাবে দেখলে তো আমার হচ্ছে না তাহলে এই ডেটাগুলো আমাদেরকে কি করতে হবে এই ডেটাগুলো আমাদেরকে এই রকম একটা সকে নিতে হবে তার এস কত তার জেন্ডার লোকেশন এই জিনিসগুলো আমাদেরকে নিতে হবে ডেটাগুলো কিভাবে নিব এই ডেটা অ্যানালাইসিস করে নিব আমি মোটামুটি আমরা ধরুন যে এখানে আপনার আসলে হাজারো দেশ থাকতে পারে তাই না এখানে আসলে অনেক দেশ থাকে আমরা কি ধরি এখানে আসলে অনেক দেশ থাকতে পারে এখানে অনেক দেশ কিন্তু আমরা দেখবো যে আমাদের এখান থেকে মেইন টার্গেট থাকবে যে আমার যারা কাস্টমার তারা মেজর কোন দেশটা থেকে আসে সেই জিনিসগুলো আমরা নিয়ে এলাম ধরো আমরা এখানে এই ডেটাগুলো নিয়ে নিবো আমি এখনই এখানে যাচ্ছি না জাস্ট আমি একটা বোঝানোর চেষ্টা করতাম আমরা রিপোর্টিং আসলে কি কাজ করবো এর আগে আমাদের আরো বেশ কয়েকটা বিষয় পড়া লাগবে আসতে হবে ঠিক আছে নাহলে বুঝবো না আচ্ছা তো এই ডেটাটা আমরা কি দেখলাম যে মোটামুটি আমরা এই তথ্য পত্রগুলো নিব এটা আমি ভেবেছিলাম এক্সেল শিটে করব পরে দেখলাম এখানেই করেছি তবে এটা এক্সেল শিটে করাই ভালো হয়তো আমিও একটা এক্সেল শিট করে দিব সময় টমায় পাইনি অথবা আপনারাও যদি এই ক্লাসগুলোর পরে যদি আপনারা সুন্দর একটা এক্সেল শিট তৈরি করে ফেলেন এই ডেটাগুলো অ্যানালাইসিস করার জন্য যেটা ক্লায়েন্টকে আপনি দিতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হয় ঠিক এই জিনিসটা ডেটা ক্লায়েন্টকে পাঠাই দিতে হবে হ্যাঁ এক্সেল শিটে করে ফেললে খুব ভালো বাট ওই বিষয়টা আমরা পরে কথা বলবো আমি নিজেও করবো আপনারা করলে আমি নিজেও করবো বাট আপনারা যদি করেন খুব খুশি হবে তাহলে আমার কষ্টটা কমে যাবে আর ঠিক এই জিনিসটা এক্সেলে নিয়ে যাবো আচ্ছা দিয়ে দিলাম তাহলে ধরেন আমরা তার মানে দেখেন যে এই তথ্য পত্রে এইভাবে দেখে আসলে আমরা কোনো লাভ হবে না যতক্ষণ না এটা খুব একটা অর্গানাইজড হয়েতে ক্লায়েন্টের কাছে আমরা এইভাবে না দিতে পারবো ততক্ষণ এটা নিয়ে আসলে কাজের কাজ কিছুই হবে না বাট আর এখানে আপনি সব তথ্য পাত্র কিন্তু পাবেন না হ্যাঁ সব তথ্য পাত্র কিন্তু আপনি এক জায়গা পাবেন না অনেক সময় আমাদের যে এক্সপ্লোরিং এ যেতে হতে পারে ডেটা অ্যানালাইসিস করার জন্য অনেক সময় আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড যে রিপোর্টিংটা আছে আমি কথা নিয়ে আরো বলবো না স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্টিং এক্সপ্লোরিং এগুলো নিয়ে 
স্ট্যান্ডার্ডে রিপোর্টিং এ যেটা আছে সেখান থেকে আমাদের নিতে হতে পারে দিন শেষে আমাদের গোল হবে ভাই কাস্টমার কে যখন আমরা খুঁজে বের করতে চাই কারণ এটা এক কারণ হিসেবে আছে আমি আপাতত এটা দিব एग्जांपल দিচ্ছি এই ইনফরমেশন গুলো প্রথমে আমরা নিয়ে নেব ভালো কথা এখন নিয়ে নেয়ার পরে এই ইনফরমেশন থেকে আমরা কোন ধরনের বিজনেস ডিসিশন নিতে পারি খুব খেয়াল করে দেখেন হাউ বিজনেস বা ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড ইজ बेस्ड অন অডিয়েন্স লোকেশন আমি দেখলাম যে মোটামুটি আমার যে অডিয়েন্স আছে ধরেন আমি এখান থেকে মোটামুটি দেখলাম বাংলাদেশ ইউনাইটেড স্টেট ইন্ডিয়া পাকিস্তান এরা আছে বাট বাংলাদেশ থেকে মেজর তাহলে স্বাভাবিকভাবে বুঝলাম যে আমার যারা অডিয়েন্স বা আমার যারা মানে আমার যারা ওয়েবসাইটের মানে আমার যারা পটেনশিয়াল কাস্টমার তারা বাংলাদেশের সো আমি যখন পরবর্তীতে এখন আমি গুগল অ্যাডস করি টিকটক অ্যাড করি আর ফেসবুক অ্যাড করি আমরা সুন্দর করে ক্লায়েন্টকে জানিয়ে দেব এই যখন এখানে বিজনেস ডিসিশন লিখবো যে তোমার উচিত যখন তুমি মার্কেটিংটা করবা গুগল অ্যাডস বা ফেসবুক অ্যাড অবশ্যই তোমার কিছু তোমার যেহেতু মেজরিটি মানে এখানে কিন্তু সুন্দর করে লিখতে হবে বাস প্রত্যেকটা আমি ফাঁকা রেখেছি আমি নিজে লিখবো কিছুটা জিনিস বাদ বাকি আপনাদের লিখতে হবে বা আমি ধরো এই ডেটা অ্যানালাইসিস করে ধরেন এই ওয়েবসাইটে ডেটা অ্যানালাইসিস করে যা পাবো আপনি অন্য জায়গায় হয়তো অন্য কিছু পাবেন কিন্তু লেখা টাকা গুলো সেম জিনিসটাই থাকবে আর কি হ্যাঁ তো কোন লোকেশনে আপনার আমি আমি দেখতেছি যে ম্যাক্সিমাম আমার হচ্ছে তাহলে আমার ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলা এখানে খুব কম বা এখানে হয়তো অর্গানিক ভাবে তারা আসছে তার মানে আমার মেজর এখানে তাই না অথবা একটা ক্লায়েন্ট ধরেন যে পাঁচটা দেশে বিজনেস করে সব থেকে দেখলাম যে সব থেকে ভালো আসতেছে হচ্ছে বাংলা ধরেন ইউনাইটেড স্টেট থেকে তাহলে ক্লায়েন্টকে আমি বলবো যে ভাই তোমার মেজর তুমি যে পাঁচটা দেশে ব্যবসা করো সেখান থেকে আমরা মোটামুটি দেখেছি বাংলাদেশ থেকে সব থেকে কনভার্সন রেট ভালো সেলস ভালো এখান থেকে মোটামুটি লোকজন আসতেছে ভালো অন্যান্য জায়গা থেকে একটু কম তো তুমি যে তুমি দুইটা কাজকে এখানে করতে পারো এক হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটে তোমার মার্কেটিং বাজেট বাড়ায় দাও পাশাপাশি তুমি বাংলাদেশে রাখো অথবা অন্যান্য দেশে তুমি একটু বাজেট কমাই দিও যেহেতু বাংলাদেশ থেকে তোমার ভালো সেলস আসছে তুমি বাংলাদেশ বা ইউনাইটেড স্টেট বলেছিলাম মনে হয় সরি ধরো বাংলাদেশ বাংলাদেশে তুমি ইয়াটা বাড়ায় দাও তাহলে তোমার ফুটফুল দ্যাট ইজ কল বিজনেস ডিসিশন কথা বোঝা গেছে এরপরে হতে পারে যে তোমার মার্কেটিং এরপরে দেখেন আপনি ডেটা অ্যানালাইসিস করে পাইলেন যে আপনার ডিভাইস হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মানুষ হচ্ছে মোবাইল থেকে অ্যানালাইসিস করা ধরো আমি হিসাব করে দেখলাম আমি দেখলাম যে আমরা এখানে লিখবো যে আমি দেখলাম যে এইটটি পার্সেন্ট ভিজিটার আসতেছে আমার মোবাইল থেকে আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট বা ওয়ান এইটিন পার্সেন্ট আসতেছে হচ্ছে যে মানে ওয়ান টি এইট পার্সেন্ট আসতেছে হচ্ছে কোথা থেকে ইয়া থেকে মানে ডেস্কটপ থেকে টু পার্সেন্ট আসতেছে ধরো যে ওই যে কি ধরো ট্যাপ ট্যাপ আসছে না ট্যাবলেট থেকে তাই না তখন আমরা খুব সুন্দর করে ক্লায়েন্টকে বলতে পারি বা তোমাকেও চেক করতে হবে তখন যে ভাই তখন তো হচ্ছে যে তার ওয়েবসাইটটা একটু মোবাইল থেকে ব্রাউজ করা উচিত মোবাইল থেকে ব্রাউজ করে দেখা উচিত যে মোবাইলটা রেসপন্সিভ কি না যদি মোবাইল রেসপন্সিভ না হয় যে এবং যে কন্টেন্ট টন্টেন্টগুলো ব্যবহার করে সেগুলো খুব ভিজিবল কি না যদি ভালো হয় তাহলে তো ভালো যদি না হয় তাহলে ক্লায়েন্টকে বলা হচ্ছে যে ভাই আমি তো দেখলাম তোমার ম্যাক্সিমাম ভিজিটর আসতেছে হচ্ছে ইয়া থেকে মোবাইল থেকে এবং আমি একটা কিছু এখানে আমি স্ক্রিনশট হইতে পারেন যখন রিপোর্টিংটা করবেন তোমার দেখলাম অনেকগুলো পেজ হচ্ছে রেসপন্সিভ না রেসপন্সিভ অনেক শেখার আছে গুগলের টুল আছে আরো অনেক টুল আছে যে রেসপন্সিভ না সো তোমার ওয়েবসাইটটা মনে হয় একটু মোবাইল রেসপন্সিভ করা উচিত এই এই ধরনের বিজনেস ডিসিশন এই ডেটা থেকে দিতে হবে কথা বোঝা গেল আবার হতে পারে ধরেন যে সে কোন ধরনের টেকনোলজি মানে অ্যান্ড্রয়েড নাকি আইওএস ধরেন অ্যান্ড্রয়েড টেকনোলজি ব্যবহার করে অথবা আইও এর দেখলাম যে আইওএস এর ইয়া বেশি আপনি কিন্তু ক্লায়েন্টকে বলতে পারেন যে ভাই তুমি তো আই এ হতে পারে যে আইওএস বেশি হচ্ছে আইওএস থেকে মানে অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড অথবা আইওএস থেকে বেশি আসছে তো তখন ক্লায়েন্টকে আপনি ইয়া করতে পারেন যে ভাই তোমার আইওএস এর ইউজাররা বেশি তো আইওএস এর ইউজাররা বেশি হলে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে একটা জিনিস আমাদের প্রতিমান হয় এটা যে বোঝা যায় যে তারা একটা পস কাস্টমার আর কি একটা আইও মানে একটা দুই লাখ টাকা ভাই একটা আইওএস ফর্ট ইনভেক্স করো নাকি দুই লাখ টাকা দাও হচ্ছে তো এই যে ব্যাপারগুলো আর কি তো একটা ইয়া কাস্টমার সো এখানে আপনি অনেক ধরনের ডিসিশন তাকে দিতে পারেন যে ভাই তোমার কাস্টমার যা যেহেতু আমরা দেখতেছি ডেটা অ্যানালাইসিস করে তোমার আইওএস এর ইয়ারা বেশি তার মানে একটা ভালো লেভেলের কাস্টমার তো ভাই তোমার তুমি একটু মানে বেশি দামি প্রোডাক্ট তো তোমার এখানে রাখতে পারো অথবা একটু লাক্সারিয়াস প্রোডাক্ট তো তোমার এখানে রাখতে পারো অথবা ধরো যে তোমার তোমার আসলে সার্ভার সাইড ট্র্যাকিংটা করা উচিত যেহেতু আইওএস এর আইওএস এর প্রবলেম হয় হুম আইওএস এর প্রবলেম হয় ওই ডাটা ট্র্যাকিং নিয়ে সো য
এই ক্লাসগুলো আমার আসলে অনেকগুলো নিতে হবে কারণ এই কথাগুলো কমে বললে হবে না এই কথাগুলো নিতে হবে এখানে দিতে হবে সে বিজনেস ডিসিশন কিভাবে লেখে সেটা বলতে হবে টুলে কিভাবে আমরা যেগুলো নিতে পারি সেগুলো দেখতে হবে এইরকম ঘাবলা আর কি বলে আমি চাচ্ছি শেষ করতে কিন্তু হালা শেষই আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক শেষ করে হ্যাঁ হ্যাঁ শেষ করা যাবে না সামিম ভাই পুরো দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এখন ধরেন এরপরে ধরেন আমরা দিন শেষে দেখতে পারবো যে ওই যে যখন আমরা গুগল সিগন্যাল আমরা শিখব এখনো বা যতটুকু যারা রেকর্ডিং কোর্স দেখেছেন আমরা যখন গুগল সিগন্যালটা চালু করব তখন ওই লোকের কত কোন বিষয়গুলোতে ইন্টারেস্ট হচ্ছে পেট লাভার নাকি তারা মোবাইল অ্যান্থোয়েস টেকনোলজি অ্যান্থোয়েস অমক তমক আসানা গার্ডেন অ্যান্থোয়েস আমরা দেখবেন যে ওখানে তিন চারটা আমরা এখানে যে ইন্টারেস্টের এখানে আচ্ছা এটা আমরা পরে দেখাচ্ছি ধর এগুলো সময় নষ্ট না করি আমরা ওখানে দেখতে পারবো যে এই বিষয়গুলোতে তার ইন্টারেস্ট আমি ধরলাম পেট লাভার তারপর মোবাইল এই মানুষ এই এই বিষয়গুলোতে তার ইন্টারেস্ট আছে তাই না তখন আমরা ক্লাইমুকসানরা ভাবাই বলে দিতে পারি যে ভাই তোমার যে ম্যাক্সিমাম ইউজার তাদের আমি তিন চারটা জিনিসে ইন্টারেস্ট দেখলাম মোবাইল এন্থয়েস তারপরে হচ্ছে তারা একটু পেট লাভার আছে তারপরে তারা গার্ডেন লাভার আছে তারপরে তো তুমি যখন ফেসবুকে বা গুগল অ্যাডসে তুমি যখন হচ্ছে যে মার্কেটিং করো না মানে ওই যে আমরা টপ অফ দা ফানেলে যে মার্কেটিংটা করি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন করি অথবা কনসিডারেশন এসছে যে মিডিল অফ দা ফানেলে আমরা যে ধরনের ক্যাম্পেন করি সেখানে হচ্ছে যে আমরা আমরা কিন্তু ওই রিমার্কেটিং অডিয়েন্স আমরা ব্যবহার করি আমরা কি ব্যবহার করি আমরা একটা খোলা মেলা অডিয়েন্স ব্যবহার করি ওই সময়টাতে তুমি কি করো তুমি ভাই এই ধরনের তুমি যদি গুগলে করো তাহলে ইন মার্কেট অডিয়েন্স বা এফিনিটি অডিয়েন্স হিসেবে এই ইন্টারেস্টগুলো তুমি দিয়ে দাও তুমি যদি ফেসবুকে করো বা টিকটকে করো বা এসে করো তাহলে তুমি কি করো তুমি এই ধরনের ইন্টারেস্ট বেজ করে তুমি একটা অডিয়েন্স বানাও আর কি এই ধরনের বিজনেস ডিসিশন আমরা দিতে পারি এই ডেটাগুলো যদি আমাদের থাকে তাহলে দেখেন আমরা প্রথমে বুঝলাম আমার কাস্টমার কারা ওই কাস্টমার এই ডেটাগুলো যখন আমরা এখানে লিখবো তখন আমরা বুঝে ফেললাম এই জায়গা থেকে আমরা এই ধরনের ডিসিশনগুলো নিতে পারি ঠিক সেই ডিসিশনগুলো আমাদের লিখে ক্লায়েন্টকে সুন্দর করে পাঠাতে কথা বোঝা গেল এইটা হচ্ছে যে মানে গুগল অ্যানালিটিক্স এর যদি আপনি রিপোর্টিং মানে যদি কোর রিপোর্টিং বলে এইখানে আপনার যেটা যেগুলো দেখি আমরা এইগুলোর কোনো দাম নেই যদি আপনি রিপোর্টিংটা এইভাবে না করতে পারেন ভাই কথা ঠিক কি না শেয়াজ ভাই জি শামিম ভাই কথা ঠিক এই আর কি তো এই এটা জাস্ট এটা টুলস এখানে আপনি সেটা আপনি বিভিন্ন ভাবে নিয়ে নিয়ে জিনিসটা বলতে আপনার অর্গানাইজড হইতে এইভাবে সাজাবে কথা বোঝা গেল এটা হচ্ছে আমাদের মূল বক্তব্য এখন পয়েন্ট হলো এই জিনিসটা শেখার আগে আমাদের কয়েকটা জিনিস শিখে আসতে কিরকম দেখেন যেমন ধরেন আমরা ধরো যে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট মানে আমরা যখন হচ্ছে যে ধরো যে আমরা যখন মানে গুগল অ্যানালিটিক্স এ ঢোকার পরে আমরা হোমে থাকি কোথায় থাকে ভাই হোমে এসো আসতেছে না এটা ও এই গুগল এটা আচ্ছা আমরা হোমে থাকি হোমে কি পায় আমরা দেখেন খুব সাদা মাঠা কিছু কথাবার্তা কতজন ইউজার কতজন নিউজার কয়টা কনভার্সন এসে কত এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো আমরা রিসেন্টলি যেগুলো ভিজিট করেছি সেইগুলোর একটা ইয়া দেখায় এখানে কোন কান্ট্রি থেকে কোন কোন প্রোডাক্ট দেখেছে কত সেশন হয়েছে তারা কোথা থেকে এসেছে এই ইনসাইটটা আসে এইগুলো আমরা বলবো এই ইনসাইট গুলো দেখতে পারি তাই না এই এই রিপোর্ট গুলোকে আমরা বলে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট হোমে কি হয় একটা ব্ল্যাক বোর্ডের মতো হোম বাই যে স্ন্যাপশট দেখেন রিপোর্ট স্ন্যাপশট আর হোম এরকম একটা কথা লেখা আছে এই জিনিসগুলো কি আপনার বিজনেসে ওভারঅল কি হচ্ছে সেটার একটা ডেটা এখান থেকে আপনি এক নজরে দেখতে পারেন কিন্তু এই দেখায় যারা বোধগম্য হবে এই দেখায় জাস্ট হচ্ছে আপনি একটা আপনার কি সিনারিও এটা বুঝে গেলেন এছাড়া আর কিচ্ছু হয় না গেল এই রিপোর্ট গুলোকে আমরা বলে স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট এরপরে যখন ধরেন আমরা একটু রিপোর্টে ক্লিক করি যখন আমরা একটু রিপোর্টে ক্লিক করি আমি একটু এই বিষয় আসায় একটু পরিচিত করাচ্ছি হ্যাঁ তারপরে আমরা অ্যানালাইসিস যাবো কিন্তু আলটিমেট কি করবো সেটা আগে বলে আসি এখানে দেখেন এখানে রিপোর্ট স্ন্যাপশট মানে আমরা কোনো একটা জিনিস যে জিনিসটা আমাদের ভালো লাগে সুন্দর একটা স্ন্যাপশট নিয়ে রেখে দেয় না এখানেও ঠিক যে জিনিসগুলো একটা বিজনেস এর মেন মেন জিনিস এই যে ইউজার কতজন নিউ ইউজার কতজন বিভিন্ন কোন দেশ থেকে আসতেছে এই যে এখানে ইনসাইট এর কি অবস্থা ইনসাইট কি যদি আমি বলতেছি তারপরে এখানে হচ্ছে যে কোন কোন জায়গা থেকে আসলো সেই তথ্যপাত্র কোন দেশে ওই একই কথা এই তথ্যপাত্র গুলো এখানে আমরা দেখে ফেললাম দেখে ফেলে কি হলো ভাই জাস্ট একটা স্ন্যাপশট স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট এই তথ্যপাত্র দেখে 
আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন আপনার বিজনেসের কি অবস্থা কিন্তু এই ডেটা এইভাবে দেখে কখনো অ্যানালাইসিস করা যায় না বাট ওভারঅল একটা স্ন্যাপশট যে এই জন্য বলেছি স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট যে ভাই তুমি একটু দেখলে ওভারঅল এই বিজনেস সিনারিও সম্পর্কে তুমি একটা ধারণা পাবো রিয়েল টাইমের ক্ষেত্রেও সেম যে আমরা ধর লাস্ট থার্টি মিনিটস এর ডাটা পাই হ্যাঁ এই যে এখানে মাউস ধরলে বোঝা যায় এই কয় মিনিট আগে কত আসছিল এই কয় মিনিট কত জন আসছিল এই কয় মিনিট আগে কতজন ছিল এই তথ্যপত্র গুলো কে কোথা থেকে আসছে কোন দেশ থেকে আসছে এই সমস্ত তথ্যপত্র গুলো এখানে আমরা দেখছি সেম জিনিসটা অনুরূপ ভাবে এখানে অ্যাকুইজিশন এখানে এংগেজমেন্ট এখানে মনিটাইজেশন মানে ইয়া দেখে এখানে ডেমোগ্রাফিটা এই প্রত্যেকটা ডেটা গুলোকে আমরা বলি কি ভাই স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্টিং কিন্তু এই জিনিসগুলো কখনোই কাজে আসবে না যতক্ষণ না আমরা এই ফর্মেটে নিই না ঠিক আছে এই টুল এই জাস্ট এতটুকু একটু পড়ে যায় এইটাকে কেন বলা হলো লাইফ সাইকেল প্রশ্ন আমার এটাকে কেন বলা হলো ইউজার এটা আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আর কি হ্যাঁ এই প্রশ্নটা আনসার কালকে দিবেন আচ্ছা এবার আসি এরপরেও কিছু রিপ আচ্ছা আর একটা জিনিস যে কথাটা আমি বলার জন্য আসলে এখানে এসেছে এই দেখেন এখানে আমরা বেশ কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছি ডিরেক্ট আবার এখানে ফার্স্ট ইউজার সোর্স এখানে অডিয়েন্স অল ইউজার বিডি অমক তমক তারপরে ধরো এখানে পেজ ভিউ সেশন স্টার্ট অমক তম আইটেম ভিউ অমক তম এই যে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা দেখতেছি না এগুলো তো প্রত্যেকটা এক একটা মিনিং আছে তাই না এই তথ্যপত্র গুলো এগুলো আমাদের জানতে হবে আচ্ছা একটা জিনিস হলো আমরা একটু এক্সপ্লোরিং এ যাই এক্সপ্লোরিং মানে এক্সপ্লোরিং মানে ধরেন এক্সপ্লোরিং মানে যে খুব আহামরি কিছু এক্সপ্লোরিং মানে যে খুব আহামরি কিছু এই সমস্ত কিন্তু কিছু না হ্যাঁ এক্সপ্লোরিং জাস্ট হচ্ছে যে ও আমাদের কিছু টেম্পলেট দিয়ে দিয়েছে কেন যাতে আমরা দিন শেষে যা করব যে এই কাজগুলো করব এই কাজগুলো করতে আমাদের সহজ হয় এই হলো মানে এখানে মানে স্ট্যান্ডার্ডে হচ্ছে খুব নর্মাল অ্যানালাইসিস করা যায় তারপরে হচ্ছে যে এক্সপ্লোরিং এ যে খুব অ্যাডভান্স লেভেল অ্যানালাইসিস করা যায় এর জন্য এটা তৈরি হয়েছে বিষয়টা আসলে তা না বিষয়টা আসলে জন্ম হয়েছে এই কারণে যে ও আমাদের কিছু টেম্পলেট দিয়ে দিয়েছে ও আমাদের কিছু টেম্পলেট দিয়েছে যে টেম্পলেটের মাধ্যমে আমরা ডেটা গুলো কালেক্ট করা হয়েছে প্রসেস করা হয়েছে ডেটা গুলো টেম্পলেটের মধ্যে ফেলে দিব যাতে আমাদের মেন যে অ্যানালাইসিস এই অ্যানালাইসিস গুলো করতে একটু সুবিধা হয় এছাড়া আর কিছু কথা বোঝা গেল এখন ধরেন আমি যদি এই ফ্রি ফর্ম রিপোর্টটাকে একটু ওপেন করি এই জিনিস গুলো ওপেন করতে গেলে ইদারিং দেখি হ্যাং হয়ে যায় खुब समस्या कर খুবই সমস্যা করে খুবই সমস্যা করে এবার হবে দেখি এই যে চলে আসছে মানে ও হচ্ছে এটা ওপেন করার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে সিপিউ বেশি খাই র্যামও প্রচুর বেশি খাই আচ্ছা এখানে দেখেন এটা এই জায়গাগুলো আমরা আসবো কখন ফ্রি ফর্ম অ্যানালাইসিস করব কখন পেস পাই এই যে আমাদের এই ডাটার প্রয়োজন আমাদের যে মেইন গোল এই ডাট এই এই অ্যানালাইসিস এর প্রয়োজনে এই অ্যানালাইসিস এর প্রয়োজনে আমাদেরকে এক এক সময় এক একটা জিনিসের আশ্রয় আমাদের নিতে হবে এই অ্যানালাইসিস এর প্রয়োজনে তো আপাতত ধরো আমরা এই ফ্রি ফর্মটা নিয়ে কথা বলি এমনিতে আর ফ্রি ফর্ম নিয়ে আসলে আমি কথা বলছি না এখানে আমি আসলে কথা বলছি যে এই ফ্রি ফর্ম ধরেন এই অ্যানালাইসিসটা আমাদের করতে গেলে আমাদের দেখেন কিছু জিনিস এখানে আমরা পাচ্ছি সেগমেন্ট নামে একটা ভদ্রলোক পাচ্ছি ভেরিয়েবল সেকশন ট্যাক্স সেকশন এখানে ভিজুয়ালাইজেশন কোন ফর্মেটে হবে এই যে বার চার্ট টেবিল এই যে জিও ম্যাপ অমক তমক লাইন চার্ট এই সমস্ত ব্যাপারটা যে কোনো একটা সিলেক্ট করবো যেটা আমাদের ভালো লাগে এখানে আমরা ডেটা অ্যানালাইসিস করে যে ধরনের ডেটা অ্যানালাইসিস হবে সেটা এখানে রেখে দিতে পারি তার নাম দিয়ে দিতে পারি এখানে দেখেন সেগমেন্ট নামে একটা জায়গা পাচ্ছি সো সেগমেন্ট ওই দিকে বললাম অডিয়েন্স এই দিকে বলতেছে সেগমেন্ট একটা কনফিউশন থিং এই জিনিসগুলো আমাদের বুঝতে হবে না হলে সাত ধরেও এই লেকচারেশনে কোনো মানে রিপোর্টিং ফিপোর্টিং হবে না 
সো সেগমেন্ট একটা জিনিস আমরা এখানে দেখতেছি ডাইমেনশন একটা জিনিস ম্যাট্রিক্স একটা জিনিস ডাটা গুলো শো হবে সেগমেন্ট কম্পারাইজন যদি আমরা করি তাহলে সেগমেন্ট নিয়ে কিভাবে কম্পারাইজ করব এখানে রো দেখতেছি এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কলাম তাই না এগুলো হচ্ছে রো তাই না রো মানে কি আড়াআড়ি কলাম মানে কি কলমের মতো লম্বা এরকম আর কি তো ছোটবেলায় শিখছিলাম আর ম্যাথসার যাই হোক এই যে ব্যাপারটা তো এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলোকে জাস্ট ভিজুয়ালাইজেশন কিভাবে এটা দেখো কিন্তু এটা অ্যানালাইসিস নয় তাই না কিন্তু এই এই টেম্পলেট আমাদের লাগতে পারে যখন আমরা এই ডেটা অ্যানালাইসিস গুলো করতে যাব এক এক সময় এক একটা আমাদের লাগতে পারে ফাইন এখন তাহলে আমাদের যেটা বুঝতে হবে ভাই সেটা হলো সেগমেন্ট জিনিসটা কি ডাইমেনশন জিনিসটা কি ম্যাট্রিক জিনিসটা কি এই জিনিসগুলো হলো একটা ডেটা অ্যানালাইসিস এর মূল ধাপ মানে বিফোর স্টার্টিং দা ডেটা অ্যানালাইসিস এই জিনিসগুলো আপনার মাস্ট মাস্ট আগে খুব ভালো করে বুঝতে হবে জানতে হবে তারপরে এখানে আসতে হবে না হলে কোনোদিনও আমরা জিনিসটা বুঝতে পারবো না ঠিক আছে তো আমি মনে হয় এই ম্যাট্রিক্স কি ডাইমেনশন কি এই বিষয় নিয়ে কিছুটা কথা বলেছিলাম আমি জাস্ট একটু রিকল করব এটা আমি বেশি কথা বলবো না কিন্তু সেগমেন্ট নিয়ে অডিয়েন্স নিয়ে এটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো এবং আমাদের সামনে যে দিনটা আসতেছে এই দিনে ধরেন আমরা তো আসলে রিপোর্টিং টিপোর্টিং করে ক্লায়েন্টকে আসলে এই ধরনের মানে তার বিজনেস গ্রোথে হেল্প করব এই মোটিভ নিয়ে আমরা সামনে আগাবো তাই না যেমন ধরেন যে ট্র্যাকিং ট্র্যাকিং তখন যে এক ক্লিক ফ্লিকে হয়ে যাচ্ছে না বাট এখনো হচ্ছে না হয়তো আর এক দুই বছর পরে সব টুলস টুলস গুলো চলে আসবে মানে যেমন সবই পাইতে হয়ে যাচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস দেখলাম প্লাগ ইন নিয়ে আসছে উইক্স ফুইক্স বলো তারপরে যে নিয়ামুল স্যার বলতেছিল জার্মানি যে সাইট গুলো আছে সেই সাইট গুলোতে যে সব বেস্টেজ আমরা যখন কাজ করতাম ওরাও নাকি টুলস টুলস নিয়ে চলে আসছে তো দিন শেষে জিনিসগুলো আমাদের হয়ে যাবে কিন্তু এর পরবর্তী ইয়াকে এর পরবর্তী মোটিভ আমাদের কি এর পরবর্তী মোটিভ হচ্ছে যে আমরা এই যে আমরা ট্র্যাকিং মানে টেকনিক্যাল পার্টটা শিখেছি এখন আমরা যে নন টেকনিক্যাল বা অ্যানালিটিক্যাল পার্টটা শিখতেছি এই পার্টটা আগামী দুই তিন বছর বেশ দেখাবো ঠিক আছে এটা আমাদের মূল মোটিভ এটাও ধরো যখন এআইটিআই এআইটিআই এসে হয়তো ফুলটা কমপ্লিট করতে পারবে না এখানেও তো ব্যাক এন্ড এআই কাজ করতেছে এই যে ইনসাইট যে রিপোর্ট আমরা একটু আগে দেখলাম ইনসাইট রিপোর্টের ফুল এআই থেকে আসে অথবা আমরা যখন অডিয়েন্স টডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে যাবো সেখানেও এআই এর কাজ আছে কিন্তু এইভাবে হয়তো ফুল রিপোর্ট আসবে না তখন কি হবে এই জিনিসগুলো আমরা পরবর্তীতে বেছে খাবো এবং ক্লায়েন্টকে মিটিং এনে এসে তাকে এই ধরনের এই সিটটা ওপেন করে সুন্দর করে বুঝাই টুঝে যখন আপনারা মিটিংয়ে বলবেন আমি যে কথাগুলো বলতেছি ক্লায়েন্ট ইমপ্রেস হবে এবং ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজ দিবে কারণ সে আপনি তার বিজনেস গ্রোথে হেল্প করতেছেন ভাই এতদিন নন টেকনিক্যাল পার্টে আমরা ট্র্যাক করে দিছি সে রিপোর্ট টিপোর্ট গুলো দেখলো এতটুকুতে হ্যাপি যে ভাই ভাই আমার এতটা সেল আছে কিন্তু এই যে তোমার এতটা সেল আসছে এখান থেকে তোমার করণীয় কি সেটা নিয়ে আমরা এখন কাজ করি এটাই যখন আমরা ক্লায়েন্টকে দেবো মোটামুটি আগামী দুই তিন বছর কি বেচা খাইতে হবে ঠিক না যেটা নন টেকনিক্যাল বেচা খাইলে আচ্ছা গেল এখন পয়েন্ট হলো এখন পয়েন্ট হলো এইটার আমরা একটু ছোট্ট পার্ট নিয়ে কথা বলবো এই জিনিসটা আপনারা অলরেডি জানেন আমি মনে করো একটা ক্লাসে বলেছিলাম তারপর হালকা একটু বলে ফেলাম সুন্দর করে একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা আমরা আবার এখানে ধরো যে আমরা আমরা ধরো আমরা ধরো হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এখানেও থাকতে পারতাম ক্লিক মাইরা দিছি মনে হয় না সালা তো ডিস্টার্ব করে মাইরা দিছি আচ্ছা ধরেন আমরা খুব সিম্পল ব্যাপার এই জিনিসটা আপনার জানেন আমি ধরে নিলাম বাইশ থেকে সাত আমরা বোঝার চেষ্টা করতেছি ডাইমেনশন জিনিসটা কি ম্যাট্রিক্স জিনিসটা কি এটাই বলবো আর কোনোদিন বলবো না যারা একটু আগে একটু ক্লাস করেছিল হয়তো একটু বিরক্ত হলে বন্ধ করবো এটা বাদ দিয়ে দেবো পরে আরো আমাদের টপিক আছে বলবো বাদ দিয়ে দেবো নিজের মধ্যে ডিসকাস করেন সেই কথাটা যখন আর একজন স্টুডেন্টের মধ্যে আমার কানে আসে তখন খারাপ লাগে আর যদি কোনো কথা থাকে ডিরেক্ট আমাকে বইলে আর আমি খুব খুশি হবো তো সাম ভাই এই জিনিসটা আমার ভালো লাগছে আপনি বেশি বক বক করতেছেন বা হাই প্রেসার পাচ্ছেন আচ্ছা এখন ধরেন ডাইমেনশন কি জিনিস কি জিনিস এই দুইটা জিনিস নিয়ে আসলে রিপোর্টিং এর মেন খেলা হয় আর একটা হলো আমরা একটা অডিয়েন্স নিই এ গ্রুপ অফ পিপল এই মানুষগুলোকে নিয়ে ধরেন আমরা সেটা হতে পারে মোবাইল থেকে আসছে হতে পারে ডেস্কটপ থেকে আসছে হতে পারে রেফারেল থেকে আসছে হতে পারে ফেসবুক থেকে আসছে এই মানুষগুলোর বিহেভিয়ার কি 
তার চলা ফেরা কি সে কয় টাকা সেল করলো তার বাড়ি কোথায় এই জিনিসগুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস করি আর এই অ্যানালাইসিস পথের মেন বিষয় হলো যে ডাইমেনশন আর ম্যাট্রিক্স ডাইমেনশন আর ম্যাট্রিক্স গতানুগতিক ধারণার আমরা কথা বলছি না আমরা খুব স্বাভাবিক একটু বোঝার চেষ্টা করি এই ডাইমেনশন একটা অ্যাট্রিবিউট ম্যাট্রিক একটা অ্যাট্রিবিউট এই ধরনের কথাবার্তা করলে জীবনেও বোঝা যাবে অ্যাট্রিবিউট মানে বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যের বাংলা এগুলো আমাদের বোঝার দরকার আমরা এই জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি ধরে নিলাম বাইশ থেকে সাতাশ বছরের বয়সের একদল ভিজিটর বা ইউজার তারা মোবাইল দিয়ে কি দিয়ে মোবাইলে তারা ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করে ইউএসএ থেকে গুগল ডট কমে কোন একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দিয়ে একদল মানুষ কত বছর বয়স কারো বয়স বাইশ কারো বছর তেইশ কারো বছর চব্বিশ কারো সাতাশ এই রেঞ্জের মধ্যে তারা কোথায় বসবাস করে ইউএসএ তে বসবাস তারা কি ব্রাউজার ব্যবহার করে ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহার করে কি দিয়ে ব্রাউজার করতেছে মোবাইল দিয়ে তারা গুগল ডট কমে আসলে একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ সার্চ দেওয়ার পরে সে আপনার ওয়েবসাইটটা পাইলো এবং ওয়েবসাইট ভিজিট করে সিম্পল থিং এখন এটা আমরা একটু সাজাই লিখবো কোথা থেকে আপনার ওই ভদ্রলোক কোথা থেকে এসে আপনার ওয়েবসাইটটা ভিজিট করলো সোর্স কোথায় ইউজারের সোর্সটা কোথায় গুগল ডট কম গুগলকে আমরা অর্গানিক বলি যেহেতু এসিওর মাধ্যমে আসছে অর্গানিক সার্চ এটা ওরা বলে তাই আপনি এখানে গুগল ডট কমও লিখে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই অর্গানিক সার্চ কেউ ডিরেক্টও আপনার ওয়েবসাইটে আসতে পারে যেমন আমরা ডিরেক্ট স্কিল অফার লিখে যাই না তারপরে ডিরেক্ট সোর্স ঠিক আছে কেউ ফেসবুকের একটা লিঙ্ক পাইলো ফেসবুক থেকে ক্লিক করে সোশ্যাল মিডিয়া অথবা ফেসবুক থেকে আসলো ক্লিয়ার হিসাব ভালো কথা ভালো কথা কোন দেশের মানুষ ভাই সে ইউএস এর মানুষ তার এজ রেঞ্জ কত এজ রেঞ্জটা তো আবার হচ্ছে যেমন আমরা বলেছি বাইশ থেকে সাতাশ বছরে কারো বয়স সাতাশ কারো বছর আটে কিন্তু এনালিটিক্সে যখন আমরা ওই ইয়া দেখি এনালিটিক্সে যখন আমরা এজ এর ব্যাপার সেবার দেখি তাই না এনালিটিক্সে যখন আমরা এজ এর ব্যাপার সেবার দেখি তখন ও কিন্তু একটা রেঞ্জ দেয় যে আঠারো থেকে চব্বিশ পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এরকম একটা রেঞ্জ দেয় না তো আমরা সেই ফর্মেটে লিখেছি আর যে আঠারো থেকে চব্বিশ পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ কারণ যে মানুষগুলো বাইশ থেকে সাতাশ মানে কি তার মানে আঠারো থেকে চব্বিশের একটা রেঞ্জ পঁচিশ থেকে চৌত্রিশের একটা রেঞ্জ এই দুইটা রেঞ্জের মধ্যে এই মানুষগুলো আসে ভালো কথা কি দিয়ে তারা ব্রাউজ করেছে মোবাইল দিয়ে ব্রাউজার কি ছিল ক্রোম ছিল এই গেল আচ্ছা এটা আমরা বুঝলাম এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করি দিন শেষে আপনার ওয়েবসাইটের টোটাল ইউজার ছিল কতজন আমি ধরলাম পঞ্চাশ জন ছিল এদের মধ্যে বিশ জন প্রথমবারের মতো ভিজিট করেছে আপনার ওয়েবসাইট পাশাপাশি এদের মধ্যে বারো জন ভিজিটার যারা ওয়েবসাইটে দশ সেকেন্ডের বেশি সবাই ধরেছে এটাই যদি আমরা একটু সাজা কি বুঝলাম টোটাল ভিজিটার ছিল কতজন পঞ্চাশ জন এদের মধ্যে বিশ জন তারা একদম ফার্স্ট টাইম আপনার ওয়েবসাইটে আসলে আগে কোনো দিন আসলে এদের মধ্যে আবার বারো জন ভিজিটার তারা দশ সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে আপনার ওয়েবসাইটে ছিল মানে তারা বিভিন্ন পেস্টেজ ভিজিট করছে এঙ্গেজ ইউজার ঠিক আছে এটা আমরা একটু সাজা রাখলাম ইউজার কতজন ছিল পঞ্চাশ জন নিউ ইউজার কতজন ছিল বিশ জন এঙ্গেজ সেশন কয়টা ছিল বারো এইটা জাস্ট আমরা বলতেছি এইখানে আমরা একটু বোঝার ক্ষেত্রে যেগুলোর আপনি নিউ মেরিট ভ্যালু পান সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ম্যাট্রিক্স আর যেগুলো হচ্ছে এরকম নিউমেরিক ভ্যালু পাচ্ছি না সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ডাইমেনশন এটা অমকের বৈশিষ্ট্য অমক তমকের অ্যাক্টিভিউট অমক তো কিচ্ছু আমার জানা দরকার নেই আপনি শুধু মনে রাখবেন যে যে জিনিসগুলো এর বাইরেও কিন্তু দুই একটা ব্যত্যয় ঘটতে পারে এটা একটু মাথায় রেখেন ওটা আমরা যখন রিকর্ডিং করবো তখন দেখা পাবো যে এটা কিন্তু ডাইমেনশন কিন্তু নিউমেরিক ভ্যালু আচ্ছা হতে পারে যেমন এইটাকে আপনি বলতে পারেন যে ভাই এটা তো নিউমেরিক এটা কিন্তু নিউমেরিক ভ্যালু না এটা একটা রেঞ্জ বোঝানো হয়েছে আঠারো থেকে চব্বিশ পঁচিশ থেকে ইয়া কিন্তু এখানে কি বলা বোঝানো হয়েছে চব্বিশ থেকে পঁচিশ না এখানে ডিরেক্ট ভ্যালু পঞ্চাশ বিশ বারো তো যাদের নিউমেরিক ভ্যালু থাকে সেগুলোকে আমরা বলি কি ম্যাট্রিক্স যাদের নিউমেরিক ভ্যালু থাকে না সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ডাইমেনশন একদম বাংলা কথায় এতটুকু মনে রাখলে আর আস্তে আস্তে করতে করতে এমনি সহজ হয়ে ঠিক আছে আর এইখানে দেখেন সুন্দর করে এই ডকুমেন্টার মধ্যে খুব সুন্দর করে কারা কারা ডাইমেনশন কারা কারা ডাইমেনশন নিচের দিকে কারা কারা ম্যাট্রিক্স খুব সুন্দর করে দেয়া আছে ক্লিক ক্লিক করবেন এবং তার বর্ণনা সহ দেয়া আছে আমি নেক্সট ক্লাসের আগে আশা করব এই প্রত্যেকটা জিনিস আপনার মুখস্থ হয়ে যদি এটা মুখস্থ না করলো তাহলে সার্চ দিলে আপনি গুগল অ্যাড্রেসে পেয়ে যাবেন কিন্তু অন্তত কোথায় কোনটা আছে এইটা যদি না জানে তাহলে কি লিখে সার্চ দিবো ভাই ব্যাপারটা তাই না মানে ডেমোগ্রাফিকের মধ্যে দেখেন এই যে এজ রেঞ্জ এত থেকে এত যদি এটা এজ এর আন্ডারে আছে ডাইমেনশনের নামটা এজ ডাইমেনশনের
বুঝে নিলেন কাহিনী সে বাট একবার করে একটু দেখে যায় খুব খুশি হবো তাহলে আমি হ্যাঁ তাহলে আমার একটু কষ্ট কমবে এই আর এখন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এই যে ডাইমেনশন এন্ড মেট্রিক জিনিসটা আমরা বুঝলাম দিন শেষে দেখবেন যত রিপোর্ট করব আচ্ছা বলেন তো কান্ট্রি ডাইমেনশন না মেট্রিক মাল আর ফিমাল এরা ডাইমেনশন না মেট্রিক্স এজ ডাইমেনশন না মেট্রিক্স এখানে কিন্তু অনেক জিনিসপত্র আছে হয়ে গেল এই এখানে অনেক জিনিসপত্র আছে এখানে অনেক জিনিসপত্র আছে যে জিনিসগুলো হয়তো আমরা আমাদের সময় মতো হয়তো আমরা একটু জেনে নিলাম বা একবার করে দেখে রাখলাম তাহলে আমি বুঝলাম তাহলে আমি একবারে বুঝে ফেললাম আর কি তাই না একবার করে যদি দেখে রাখি তাহলে আমি বুঝে ফেললাম আর কি হ্যাঁ আর হচ্ছে যে যেগুলো মুখস্থ আমি আমি বলতে মুখস্থ করে রাখা সম্ভব না তারপর একটা জানা থাকলে পারে সহজে যেমন একদিন নিয়ামল আমাকে জিজ্ঞেস করলো ভাই স্যার ইয়া করবো কিভাবে আমার ইউজার চাচ্ছে যে কোন ডেটে কোন ডেটে আমার এই পার্সেসটা হয়েছে বা কোন সময় তো প্রথম আসলে একটু খটকা খেলাম পর দেখি খুঁজে দেখি ডেটও পাওয়া যায় কিন্তু এর মধ্যে কিছু জিনিস আমাদের না জানলে আমরা আসলে সামনেই আগাতে পারবো যেটা অলরেডি আমরা জানি কিছুটা জিনিস আমরা যদি প্রথম ক্লাস গুলোর কথা মনে করি কিছু জিনিস আমরা জানি আর কিছু জিনিস আমাদেরকে একটু রিকল করতে হবে ইসে যাওয়ার আগে একটা মিনিট বাস গলা চুল গাইতেছে কথা বললেই সহজ একটা মিনিট এখন যে জিনিসগুলো আসলে আমাদের না জানলেই না জাস্ট আপনারা জানেন কারণ আমরা যদি প্রথম দ্বিতীয় ক্লাসের কথা মনে করি তাহলে এই জিনিসগুলো সব কথা বলেছি আমরা সেশনের ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যেটা সাততলা বাড়ি আমরা গেট দিয়ে ঢুকলাম মানে সেশন শুরু হলো এরপর আপনি এক তলায় যাচ্ছে দু তলায় যাচ্ছে এই কথাগুলো বলেছিলাম সেগুলো জাস্ট আর একটু রিকল করে ফেলা যদি মনে থাকে প্রথম ক্লাসের কথা আমি জানি অনেকের মনে ইউজার কি এটা আমাদের একটু বুঝতে হবে সিম্পল থিং ইউজার হলো সেই ভদ্রলোক যে আপনার ওয়েবসাইটে আসে এবং আপনার ওয়েবসাইটে কোন একটা কিছু ইন্টারাক্ট হয় ইন্টারাক্ট হওয়া মানে কি ইন্টারাক্ট হওয়া মানে হলো ইন্টারাক্ট হওয়া মানে কি এই যে আপনার ওয়েবসাইটে আসলো এই যে স্ক্রল গুলো ইন্টারাক্ট হলো কোন একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট পেজে গেল ইন্টারাক্ট হলো এই যে একটা অ্যাডভোকেটে ক্লিক করলো ইন্টারাক্ট হলো ঠিক আছে এই ভদ্র তার মানে যে ভদ্রলোক আপনার ওয়েবসাইট ভিজিট করে সেই ভদ্রলোকের নামই হলো ইউজার ভিজিটর পটেনশিয়াল কাস্টমার এনিথিং বোঝা গেল এটা আমাদের লাগবে আচ্ছা स्वाभा সে হচ্ছে যে ফার্স্ট টাইম ইউজার বা নিউ ইউজার আচ্ছা এখন যদি আমি একটা প্রশ্ন করি গুগল অ্যানালিটিক্স ফোর কিভাবে বোঝে এই লোকটা ফার্স্ট ইউজার মানে ফার্স্ট টাইম ইউজার একজন বলেন তো ক্লায়েন্ট আইডি জি 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 লাইক কুকি রিপোর্ট কুকি ওখানে একটা ওখানে যখন কোন একজন ইউজার কোন একটা ওয়েবসাইটে যায় তখন একটা সেশন আইডি তৈরি হয় এই সেশন আইডি যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ যতবার যাবে ততক্ষণ তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে যখন নতুন আসবে তখন তাকে নতুন হিসেবে আইডেন্টিফাই করে অর্থাৎ এটা আগে নেই এই অর্থে অর্থাৎ সেশন আইডি ধরে মূলত হচ্ছে কে নতুন কে পুরনো এটা ডেস্টিনগুইশ করতে পারে যে ফেসবুক আপনার কাছ থেকে এই আশা আমি করিনি আপনি ইউনিভার্সাল অ্যানালিটিক্সের কথা কইতেছেন 
আমরা ওখানে হচ্ছে ফার্স্ট ভিজিট নামে একটা ইভেন্ট ফায়ার হতো না আমরা প্রথম বা দ্বিতীয় তৃতীয় ক্লাসে দেখেছি না জি 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 এইটা দেখে সে বুঝতে পারে আমি আপনার কথা অনুযায়ী অনুযায়ী যদি হয় মানে এই ধরন এই দেখেন সিম্পল থিং ইজ ইকুয়াল টু আদার লাইক ইট আস লেস ইকুয়াল টু জি জি বুঝতে পারছি সিম্পল থিং হলো ধরেন যে আমি হচ্ছে যে আজকে ভিজিট করলাম সেশন হলো আমি কালকে এসে ভিজিট করলাম তো আমি কি পুরো নতুন ইউজার হয়ে যাব না আমি তো ওই না না আমি পুরনো ইউজার পুরনো ইউজার তাহলে ও কিভাবে বোঝা আপনি ফার্স্ট ইউজার কি মানে ফার্স্ট টাইম ইউজার কি এটা ফার্স্ট ভিজিট ফার্স্ট ভিজিট জি 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 হতাশ হলাম আচ্ছা যাই হোক তারপর আমি আশাবাদী আচ্ছা এইবার হচ্ছে যে এইবার হচ্ছে যে সেশন কি জিনিস সেশন মানে দেখেন যে একটা টাইম একটা টাইম কোন টাইম যে টাইম ধরে ইউজার আপনারা ওয়েবসাইটে ছিল সেটাই সেশন সিম্পল থিং কিন্তু দেখেন আমরা একটা বাড়ির উদাহরণ দিয়েছিলাম যে আমরা বাড়ি থেকে ঢুক এগুলো লাগবে কিন্তু পাওয়া লাভ করতেছি না এই যে আমরা ধরেন একটা বাড়ি এটা একটা ওয়েবসাইট আমরা গেট দিয়ে ঢুকলাম এই যে গেট দিয়ে ঢুকলাম তারপর আমি এক তলায় দো তলায় তিন তলায় তিন তলায় বাড়িওয়ালার সাথে দেখা করলাম তার সাথে ধরেন এক পনেরো মিনিট কথা বললাম তারপর আমি বের হয়ে বাড়ির গেট পার হয়ে চলে গেলাম তার মানে এই যে আমি ঢুকলাম বাড়িওয়ালার সাথে পনেরো মিনিট কথা বললাম তারপরে টোটাল আমার এই সেশন কতটুকু হলো এই সেশনের ডিউরেশনটা কত পনেরো মিনিট আমি চলে গেলাম আমি ঢুকলাম বাড়িওয়ালার বাসায় কথা বললাম বাড়িওয়ালার সাথে কথা বলে আমি চলে গেলাম যদি বাড়িটাকে একটা ওয়েবসাইট ধরি এই যে বাড়িতে ঢুকলাম ঢুকার পরে বাড়ির সাথে বসে কিছুক্ষণ কথা বললাম তার মানে আমি ওয়েবসাইটে এতক্ষণ ধরেছিলাম দ্যাট ইজ কল্ড ওই ইউজারের সেশন এই সেশনের ইউনিভার্সালিটিক্সে অনেক ধরনের সংজ্ঞা দিতে আমাদের ইমন স্যার একবার বলতে চাই আমি থামাই দিয়েছিলাম বাট ওই দিকে আমরা কথা যাচ্ছি না আমাদের তো এখানেই থাকেন সেটা হলো যে এই সেশনটা ধরেন আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটে এসে থার্টি মিনিটস মতো কোনো কাজ কাম না করে শুধু বসে থাকেন তাহলে অটোমেটিক এই সেশনটা অফ হয়ে যায় তখন এই সেশনের ডিউরেশন কথা হয় ভাই ধরেন একটা মানুষ আপনার ওয়েবসাইটে আসলো কিছু না করে বসে আছে তিরিশ মিনিট তাহলে সেশনের ডিউরেশন কত থার্টি মিনিট থার্টি মিনিটস এখন থার্টি মিনিটস পরে ওই সেশনটা অফ হয়ে যায় কারণ ও দেখে যে ইনঅ্যাক্টিভিটি কেউ ওই ইউজারটা এসে কোনো কাজ করতেছে এখন ধরেন এই সেশনের ভিতরে সে থার্টি মিনিটস ধরে ছিল এর মধ্যে সে অ্যাড টু কাট করেছে সে চেক আউট করেছে সে স্ক্রল করেছে সে পার্সেস করেছে তাহলে ওই সেশনের মধ্যে সে আরো বেশ কিছু ঘটনা ঘটাইছে সেগুলো কি কি ভাই সে স্ক্রল করেছে একটা ইভেন্ট সে অ্যাড টু কাট করেছে আর একটা ইভেন্ট সে পার্সেস করেছে আর একটা ইভেন্ট হয়ে গেল তার মানে এই একটা সেশনে ভদ্রলোক কয়টা কাজ করেছে তিনটা কাজ করেছে কথা কি বোঝা গেল না গেল না সেশন কি জিনিস ইন্টারেকশন কি জিনিস ইউজার কি জিনিস বুঝলাম ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না লাগবে আচ্ছা এইবার কিছু সেশন আছে এংগেজড সেশন আর কিছু সেশন আছে এংগেজ সেশন না সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এই টাইমটা আপনি বাড়াইতে পারেন কমাইতে পারেন আমরা দেখাবো না মানে বলা হয়েছে যে এংগেজড হওয়া এংগেজড হওয়া মানে কি মানে তার সাথে আসলে সময় দেয়া আমরা বলি না অমকের সাথে এংগেজ হয়েছে অমক তার মানে কি ওই ছেলে আর মেয়ে তারা ঘোরাঘুরি করে তারা টাইম পাস করে তারা হাতে হাত ধরে তাই না এখন এংগেজ সেশন কার সাথে ওয়েবসাইটের সাথে ওয়েবসাইট এখানে তখন ছিল হচ্ছে ওই ধরেন সিরাজ ভাই আর সিরাজ ভাইয়ের বইয়ের প্রেম হাত ধরা ধরি আর এই প্রেমটা হবে একটা ইউজারের সাথে একটা ওয়েবসাইটের প্রেম তাহলে ওই ইউজারের ওই ইউজার যখন আসলো তখন একটা সেশন হলো সেটা এক মিনিট হোক দুই মিনিট হোক ত্রিশ মিনিট হোক কোনো ব্যাপার না এই সেশনে এই সেশনে এংগেজ সেশন আমরা কখন বলব যখন ওই ইউজারটা টেন সেকেন্ড অথবা তার থেকে বেশি সময় ধরে ওই ওয়েবসাইটে ছিল প্রেম কার মধ্যে ভিজিটর বা ইউজারের সাথে ভিজিটরের সাথে ওয়েবসাইট তাহলে ওই ভিজিটরটা বা ইউজারটা যদি টেন সেকেন্ড বা তার থেকে বেশি সময় ধরে আপনার ওয়েবসাইটে থাকে তার মানে এটা এংগেজ হলো কার সাথে ইউজার টু ভিজিটর হলো অথবা এই যে কনভার্সন ইভেন্ট যদি ফায়ার করে ধরেন সে আসলো এক পাঁচ মিনিট থাকলো মানে এংগেজ হলো অথবা কি হতে পারে অথবা সে একটা পার্সেস করে ফেলল অথবা সে একটা অ্যাড টু কাট করলো এগুলো কিন্তু সবই মানে কনভার্সন ইভেন্ট মানে এখানে আমি লিখেছি জাস্ট লাইক পার্সেস মানে একটা লোক ফর্ম ফিল আপ করলো মানে ফর্ম সাবমিট হলো সেটাকে একটা পার্সেস ইভেন্ট মানে সেটাকে একটা কনভার্সন ইভেন্ট না তো ওই ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি একটা বা দুইটা কনভার্সন ইভেন্ট ঘটাইছে ওই লোক আইসা এটাও একটা ইংরেজ অথবা সে দুই বা তার বেশি পেজ ভিউ করেছে সে কিছুই করেনি ওয়েবসাইটে আসছে বিশ সেকেন্ড থাকছে সে তিনটা পেজ ভিজিট করো পেজ ভিউ করছে 
স্ক্রিন ভিউ মানে মোবাইলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে মোবাইলে আমরা বলি স্ক্রিন ভিউ ওইটাই আমরা বলি হচ্ছে মোবাইল অ্যাপের ক্ষেত্রে কিসের ক্ষেত্রে বলি হচ্ছে ফেসবুক ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে আমরা বলি হচ্ছে ওই সেশনটা এনগেজ সেশন এখন বলেন তো একটা লোক আইসা পাঁচ সেকেন্ডে চলে গেল এই লোক কি এনগেজ ওই ওয়েবসাইটের সাথে না এনগেজ না मान तीनो चले गुलो, गुलो, टोटल दिन शेषे रिपोर्ट 
ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রি বাউন্সার হচ্ছে 22 থেকে 45% তো আপনি এটা ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেছেন আপনি ডেটা অ্যানালাইসিস করে দেখলেন যে আপনার ওয়েবসাইটে বাউন্স রেট 45% এর বেশি 60% তো বাউন্স রেট 60% মানে কি খুব খেয়াল করে দেখেন দেখেন এই ডেটাগুলোর এই ম্যাট্রিক্স বা ডাইমেনশনের কত গুরুত্ব দেখেন যে 60% তার মানে ধরো তুমি যে অ্যাড তুমি যে অ্যাডটা দিচ্ছ ওই অ্যাড থেকে তারপরে ওয়েবসাইটে আসছে তো অ্যাড থেকে দুটো ঘটনা কিন্তু এক নম্বর হচ্ছে সে অ্যাড এ কন্টেন্ট কপি দেখতেছে মানে অ্যাড এর আমরা কি লিখি হেডলাইন লিখি ডেসক্রিপশন লিখি হাই মানে ভিডিও দি অথবা ইমেজ দি ইমেজের মধ্যে আবার কপি টপি থাকে এরকম লিখি না তাহলে ওই অ্যাডটা দেখে সামো তোমার ওয়েবসাইটে আসলো এসে সে বাউন্স ব্যাক করে চলে যাচ্ছে যে কারণে তো 60 65% হয়ে গেছে তাই না তার মানে বুঝতে হবে তুমি যে অ্যাডটা দেখাচ্ছ ওই অ্যাড হয়তো ঠিক আছে কিন্তু এক্স্যাক্টলি যে জিনিসটা ওয়েবসাইটে এসে ওই অ্যাড দেখে আসছে যে জিনিসটা দেখে ওয়েবসাইটে আসছে আইসে আসলে অসাধারণ জিনিস ওই ইউজার পায় না যে কারণে সে বাউন্স করে চলে যাচ্ছে তাহলে ক্লায়েন্টকে কিন্তু এখানে আমাদের একটা বিজনেস ডিসিশন দিতে হবে যে ভাই তুমি হয় এই তোমার অ্যাড কপি এন্ডে কাজ করো অথবা তখনই যে আমরা কোয়ালিটি অ্যানালাইসিস করব আর কি হ্যাঁ যে ক্লায়েন্ট আসলে কোথায় এসে চলে যাচ্ছে ওই যে আমরা হট জার বা ক্লারিটি দেখছি না ওই ভিডিও হিট ম্যাপ গুলো দেখবো ক্লায়েন্ট আসলে কোথা থেকে এসে বাউন্স ব্যাক করতেছে ধরেন যে সব কিছু দেখতেছে যখনই অ্যাড টু কাট করতে যাচ্ছে তখন এসে যায় তখনই চেক আউট করতে যাচ্ছে তখন এসে বাউন্স ব্যাক করে চলে যাচ্ছে কোন স্টেজে এসে যে পাত অ্যানালাইসিস যখন আমরা শিখবো কোন স্টেজে এসে বেশি মানে বাউন্স ব্যাক করে চলে যাচ্ছে এটাও কিন্তু আমার শুধু বাউন্স রেট এটা না কোন স্টেজে এসে বাউন্স করতেছে এটাও আমাদের জানতে হবে জানার পরে তাকে আমি একটা বিজনেস ডিসিশন দেবো যে ভাই তোমার ওয়েবসাইটে কিন্তু এই জায়গাটা সমস্যা আছে তুমি এই চেক আউট পেজে এত ইনফরমেশন তো বাপের নাম মার নাম সদ্য গোষ্ঠীর নাম এই জায়গায় এসে সব বাউন্স ব্যাক করতেছে সো তোমার এই জায়গাটা কাজ করতে হবে অথবা তোমার হোম পেজে তুমি যে ল্যান্ডিং পেজ নিচ্ছ ওই ল্যান্ডিং পেজ থেকে আসার পরেই বাউন্স ব্যাক করে চলে যাচ্ছে অ্যাড টু কার্ড চেক আউট তো আরো বহু পরের কথা তার মানে সামথিং রং হয় তোমার অ্যাড কপি টপিতে তুমি যা দেখাচ্ছ সেই অনুযায়ী জিনিস তুমি তোমার ল্যান্ডিং পেজে দাও সো এই অনুযায়ী তোমার কাজ করতে হবে কথা কি বোঝা গেছে না যায় নাই ভাই খুব ইম্পর্টেন্ট মানে কথাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আপনারা কিভাবে নিচ্ছেন আমি জানি না এই আর কি যাই হোক এই হলো আমাদের ইয়া গেল আরেকটা জিনিস এনগেজ সেশন এই যে এনগেজ সেশন পার ইউজার মানে পার ইউজার এনগেজ সেশন কথা নাম্বার অফ ইউজার এগুলো আমরা জানি এনগেজমেন্ট রেট আমরা নাম্বার অফ নাম্বার ওই যে বাউন্স রেট যেমন বুঝলাম হচ্ছে যে নন এনগেজ সেশন বা টোটাল সেশন আর হচ্ছে এনগেজমেন্ট রেট মানে হচ্ছে নাম্বার অফ এটাও কিন্তু আমাদের জানতে হবে ভাই দিন শেষে যদিও এনগেজমেন্ট রেটটা अनुरोध আপনারা একটু দেখে ফেলবেন পড়ে ফেলবেন হ্যাঁ এইবার আরেকটা জিনিস আমাদের একটু শিখতে হবে সেটা হলো যে সেটা হলো যে আমরা এই যে আমরা যখন ধরো এক্সপ্লোর এ গেলাম তখন আমাদের ওখানে সেগমেন্ট সেগমেন্ট একটা জিনিস ছিল কারণ যখন আমরা ডেটা অ্যানালাইসিস করব তখন আসলে দিন শেষে আমাদের যেমন এইটা কিন্তু ঠিক না যেমন ফ্রি ফর্ম এটা আমি মানে সেটা আমি যদি নাম না দিই যদি সেম ইয়া হয় তাহলে এই অ্যানালিটিক্স এর উচিত ওইটা আর এখানে সেভ না করা এটা উচিত কারণ তো নাম চেঞ্জ করে দিই আমি ডেটা চেঞ্জ করতে পারি এটা কিন্তু নাম তো চেঞ্জ করি এটা করা উচিত আর তাই না হয়তো ইন ফিউচার এই দেখেন ডিসটার্ব শুরু হয়ে দিস আরেকবার একটু ইয়া করতে হবে এক মিনিট নিতেই পারে না টাকা দিস সমস্যা বিরক্ত হচ্ছে নাকি আচ্ছা তাহলে আপনার তো হোমওয়ার্ক এটাই আমি ভিডিওটা দিয়ে দিচ্ছি